Asırlardır ve hatta günümüzde ziyaretçi akınına uğrayan bu yerin sırrı ne? Allah'ın dostudur. Kime dua ederse, kime şey ederse duaları kabul oluyor. allah Teala da onun duası kabul ediyor. Hastalar şifa oluyor. Kızını Sultan Şamus'a götür, kızın orada iyileşecek diye. Adam kendisi yemin etti dedi, kızım arabadan iner inmez dedi. Ayağı olduğu gibi oturdu dedi. Neden hasta olarak gelenlerin sapa sağlam olduğu iddiası yüz binlerce insan tarafından onaylanıyor. Bu hafta Türbeler serimizin ikinci bölümüyle huzurlarınızdayız. Binlerce insanın bir araya gelip de söndüremediği ateşi kendisine Allahu Teala tarafından verilen asayla tek bir hamlede söndürebilen ve yine aynı asayla vurduğu 40 yerden asırlar boyunca şifalı su çıkaran bir sultanın gizemli hikayesini dinlemeye hoş geldiniz. Hiç fark ettiniz mi? Doğu bölgesinde özellikle Diyarbakır ve Mardin'de en çok kullanılan isim Sultan ya da Şeyh Muz'dur. Sebebini duyduğunuzda hayret edeceksiniz. Hz. Ömer'in torunlarından olan Sultan Şeyh Muz Ezzuli 1164 senesinde rahmet ettikten sonra vasiyeti üzere şu anda bulunduğu yere defnedilmiş. O gün bugündür de insanı hayretler içerisinde bırakan gelişmelerde birbiri ardına yaşanmaya başlamış. Birazdan duyacaklarınıza inanamayacaksınız ancak tüm tarihi kaynaklar bu hadiselerin gerçekliğini onaylıyor. Doğu bölgesinde her iki evden birisinde yeni doğan çocuğa ismi verilen Sultan Şeyh Muz ve onun asırlardır dillerden dillere dolaşan tüylerinizi diken diken edecek kerametleri. Peki sizce her yeni doğan bebeğe onun ismi neden verildi? Neydi onu bu kadar kıymetli kılan şey? Asırlardır ve hatta günümüzde ziyaretçi akınına uğrayan bu yerin sırrı ne? Neden hasta olarak gelenlerin sapa sağlam olduğu iddiası yüz binlerce insan tarafından onaylanıyor? Akıl hastalığı yaşayanların mezarı başında kaldıktan sonra sağlığına kavuştuğu söylenen yere yıllardır ziyaret neden durulmuyor? Nedir bu türbenin gizemi? Anlatılan kerametler gerçeği yansıtmıyorsa neden kimse bu olaya dur diyemiyor? Daha önceden burayı yakmak isteyenler olduğunda türbe ve çevresi neden hiçbir şekilde zarar görmedi, orayı koruyan manevi askerler mi var? Zincire vurulacak derecede akıl hastalığı yaşayan insanlar nasıl oluyor da bu türbede kaldıklarında sağlığına kavuşabiliyorlar? Bir hafta kalıyorlar, şifa buluyorlar, gidiyorlar. Mesela deli olanlar var, akıl hastası. Normal insan gibi o da çekip gidiyor hayatına. Gelin hep birlikte tarihe gizemli bir yolculuğa çıkalım. Yerküremizin çeşitli köşelerinde kimi zaman öylesine garip, öylesine açıklanamaz olaylarla karşılaşıyoruz ki bilim dünyasının dudak büktüğü bu tip olaylarla birilerinin ilgilenmesi de kaçınılmaz oluyor. Türbelerin gizemleri bir kısım insan tarafınca safsata olarak adlandırılsa da bazıları üzerinde büyük etkiler uyandırıyor. Kimilerince saçmalıktan başka bir şey ifade etmese de yıllarca çocuk sahibi olamayan aileler bu türbelerde kaldıktan sonra çocuk sahibi oluyor. Veya amansız hastalıklar çeken insanlar bu türbelerde aradığı şifayı buluyor. Çocuğu olmayanlar Allah şifa veriyor. Çocuk da sahibi olan 30 yıl sonra çocuk sahibi olanı da gördük. Bilimin bu olanları kesinlikle kabul etmiyor ya da edemiyor olduğundan da devreye alternatif araştırmacılar yani normal ötesi alemin izini sürenler giriyor. 1077 yılında Mardin'de doğduğu rivayet edilen Şeyh Musa, büyük İslam alimlerinden olan Abdülkadir-i Geylani'nin talebelerindendir. Abdülkadir-i Geylani onun yetişip büyük bir alim olacağını önceden müjdeleyip halkına şöyle seslendi. Ey Bağdat ahalisi, yakında sizin üzerinize öyle bir güneş doğacak ki bundan sonra bir daha ondan mislisi zuhur etmez. Abdülkadir Geylani Kudüs'esi ruh ona çok iltifatta bulunur ve onun şanını izam ederdi. Menakıp Name kitabında ondan şu şekilde bahsedilir. Sultan Şeyh Mus'un 11 yaşındayken kerametleri başlamıştır ve ona gelip şifa bulamayan yoktur. 
onun duası bereketiyle hasta iyileşir, amanın gözü açılır, fakir zengin olur, ihtiyaç sahiplerinin müşkilleri hallolurdu. Haber verdiği olaylar aynıyla vuku bulurdu. Rivayetlerden bir diğeri şöyledir. Mardin'de çıkan şiddetli bir yangının söndürülmesi için halk ondan yardım istemek adına yanına gittiğinde o elindeki asasını yangının orta yerine atmaları için halka verdi. Asayı yangına attıklarında yangın söndü. Yangının hiçbir şekilde tesir etmediği asayı alıp ona götürdüler. O da şöyle buyurdu. Allahu Teala benim elimin değdiği ve tuttuğu nesneyi yakmayacağını bana vaat etti. Bilim adamlarınca incelenen asa üzerinde ebced hesaplamalarıyla bazı zamanlar ve tarihlerin yazıldığını ancak net olarak bir bilgi veremediklerini söylüyorlar. Ya da bulunan bilgileri bir sır olarak saklıyorlar. O asa ateşe nasıl dayanabildi ya da binlerce insanın söndüremediği yangın o asadan sonra nasıl söndü? Keramet asada mıydı yoksa o asanın sahibinde mi? En doğrusunu kerameti de yaratan Allahu Teala bilir. Başka bir rivayette ise Abdülkadir Geylani kabilesiyle Sultan Şehmus'u ziyarete gelir. Karşılaştıkları sırada ezan okunur ve abdest zamanı gelir. Fakat yalnızca bir ibrik su mevcuttur. Sultan Şehmuz'un talebeleri bu durumu şeyhlerine belirtirler ve bunun üzerine Sultan Şehmuz asasını 40 farklı yere vurur. Asasını her vurduğu yerde bir çeşme biter ve tüm talebeler Abdülkadir Geylani ve beraberindekiler abdestlerini alır. O çeşmeler asırlardır hiç durmadan ziyaretine gelen herkes tarafından kullanılır. Hatta söylentilere göre o suyu içen ya da o suyla abdest alan kişiler hastalıklarından kurtulur, maddi ve manevi rahatlama görür. Vücudunda yara olanlar bu suyla yıkanır ve vücudundaki yaralar gözle görülecek şekilde iyileşir. Çocuğu olmayanlarsa bu suyu içtikleri zaman Allah'ın izniyle çocuk sahibi olur. Doğan çocuklarına ise Sultan ya da Şehmus ismini verirler. Başka bir kaynakta ise kendisinden bahsedilirken şöyle bir hadisesi yazılıdır. Bir kadın gördüm, dört aylık çocuğunu Sultan Şehmuz'a getirdi. Sultan Şehmuz çocuğu çağırdığında çocuk ona doğru yürüdü, Şehmuz ona İhlas Suresini okudu. Çocuk fasih bir lisanla dile gelip sureyi tekrar etti. Orada bulunan herkes şaşkına döndü. Aman Allah'ım, dört aylık bir çocuk nasıl olur da dile gelir? O da şöyle söyledi. Allah istese bir bebek dile gelir. O her şeye kadirdir. Sultan Şehmuz'un türbesi başında birkaç gece uyuduktan sonra sıkıntılarından kurtulduğunu söyleyen insanların sayısı milyonları geçti. Özellikle cin musallatı yaşadığını söyleyenler bu türbede kaldıkları zaman musallattan kurtulduğunu birçok defa dile getirdi. Şimdi size Sultan Şehmuz'un akıllarınıza durgunluk getirecek bir kerametinden daha bahsedeceğim. Hepimiz illaki duymuşuzdur. Evliyaların kabirlerinden Kur'an sesi gelir ve bazı zamanlar biz yaşayanların abdest tanelerinde abdestlenirler, dahası biz namaz kılarken aramızda saf tutarlar. Fakat biz o anları göremeyiz. Gözümüzdeki perde bunu engeller. Sultan Şehmus yüzlerce büyük evliyaya hocalık yaptıktan sonra Allahu Teala'nın izniyle ölüm hadisesi vuku bulur. Azrail kendisine emanet olarak verilen ruhunu alır ancak o ölümden sonra bile ibadetine devam eder. Nasıl mı? Birazdan anlayacaksınız. Vefatının ardından Mardin'de büyük bir sessizlik olur, düğünler iptal edilir, 40 gün boyunca eğlenmek ve gülmek yasaklanır, halk günlerce yas tutar ve şu anda bulunduğu yere kabri yapılır. Kısa bir süre sonra kabri üzerinde çalışma yapmak için mezarı tekrar açıldığında gördükleri karşısında mezarı kazanlar ve orada bulunanlar bayılırlar. Sıkı durun! Sultan Şehmuz'un kabrinin içi bir kişinin rahatlıkla namaz kılacağı kadar genişlemiştir. 
Kendisi de secdeye eğilmiş bir pozisyondadır, vücudundaysa en ufak bir deforme yoktur. Bu durumu gördüklerinde kabri tekrar kapatılır ve o günden sonra hiçbir şekilde açılmaz. Kendisinin kerametinin olmadığını söyleyenler ya da alay edenlerin de kısa süre içerisinde birçok sıkıntıya uğradığını halk asırlardır bildiriyor. Bu abi kerametli her zaman vardır. Kim bunun hakkında tez bir şey konuştu ve mutlaka balasını bulur. Yaşamında nasıl bir iz bıraktıysa asırlar önce ölmesine rağmen bile ziyaretçileri eksilmiyor, ismi her geçen gün defalarca kez tekrarlanıyor. Sultan Şehmuz'u ziyaret ettikten sonra dünyaya gelen çocukların sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Unutmayalım keramet vardır ve haktır. Fakat bilmek gerekir ki keramet velilerin büyüklüklerine ölçü değildir. Tek ölçü İslam'a uygun davranışlarıdır. Alimlerin kabirlerini ziyaret etmek, dualarımızı o kabirler başında yapmak iyidir. Abartmak ve kabir ehlinden istekte bulunmanın yanlış olduğunu bildirmek isterim. Anlatılan hadiselerin doğruluğu tartışılır, en doğrusunu Allah bilir. Türbedarlar serimizin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızla katkı sağlamayı unutmayın.